Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada yanayosema mambo yanayoweza kuponya uhusiano unaoharibika mambo yanayoweza kuponya uhusiano unaoharibika ni jambo la msingi sana msikizaji kuweza kuangalia mahusiano yako yalivyo sasa hivi ukilinganisha na pale mwanzoni iwapo umeona kiwango cha furaha kati yenu kimeanza kupungua iwapo umeanza kuona kiwango cha uchangamfu kati yenu kimeanza kupungua tambua uhusiano wenu umeanza kuharibika kama vile nyama inavyoanza kuoza haianzi kutoa harufu kali sana sawa inaanza taratibu inaanza kubadilika harufu mpaka inakuwa harufu mbaya kweli sasa kipimo kizuri cha kuweza kupima kuangalia uhusiano wetu unaendelea vizuri uko safi uko sawa ni uchangamfu mnaoona kati yenu furaha iliyopo kati yenu ushirikiano na ukaribu uliopo kati yenu ni jambo la msingi sana kuliangalia sasa ukipotezea au ukaino ita kugarimu ita kukosti wanasema wasungu ni jambo la msingi kuweza kuangalia kwamba unapoona hali imebadilika na kuwa sio sawa sawa na ya mwanzoni maana yake kuna ugonjwa umeingia kuna tatizo limeingia na ndio maana imetumia neno kuponya mambo yanaweza kuponya uhusiano unaoharibika sasa unapoona hali kama hiyo kama ah bullshit ah hii kitu kidogo sijui nana nini tambua unapanda mbegu ya matatizo makubwa mbuyu ambao ni mti mkubwa sana sawa ulianza kama mbegu ndogo sana kama mmea mdogo sana lakini kafikia stage ya kuitwa mbuyu na moto vile vile unaanza kidogo lakini unaweza kuongoza nyumba nzima kwa moto mkubwa sana kwa moto mdogo unaweza kuleta moto mkubwa kwa mkubwa kwa hiyo lengo langu kwa siku hii ya leo ni kukusaidia kuona jinsi gani unaweza ukazuia hali kama hiyo kuwepo Nazungumza from personal experience sawa kama mtu ambaye ninaishi na mwanamke kama mtu ambaye nimeshakuwa kwenye mahusiano mbalimbali sawa ni jambo la msingi uweze kufahamu kwamba sizungumzi hadithi za paka na panya theories na kupa practicalities <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kufahamu kwamba nayo zungumza na yaona kwenye mahusiano yangu yanavyofanya kazi na nataka ya kusaidie katika mahusiano hiyo vile vile mara nyingi mahusiano huanza kwa maongezi. Sawa, unaweza kuongea sana, na chati sana na kila kitu. Hapo ndio mahali pa kwanza pa kuweza kuangalia. Sawa, ni mahali pa kwanza pa kuweza kuangalia kwamba sasa hivi uhusiano wangu umeingia ugonjwa. Hamuongei kwa muda mrefu kama zamani, hamchati kwa muda mrefu kama zamani. Kwa nini hali hiyo haipo? kama mazingira ni yale yale kwa nini hali hiyo haipo ni kwamba imefikia hatua mtu haoni faida ya kuendelea kuongea na wewe kwa muda mrefu haoni faida ya kuendelea kuchati na wewe kwa muda mrefu je kimeingia kitu gani mpaka kimemfumba macho haioni hiyo faida kwa kuna mambo mengi na nitayazungumzia sasa kuna mambo mengi ambayo yanachangia vitu kama hivyo kutokeza sasa so, kwa hiyo unapozungumzia kwamba jinsi ya kuponya manake tayari kuna ugonjwa umeingia kwa unapoona kiwango cha mawasiliano kati yenu kimepungua ione kama hiyo ni ishara ya hatari alarm bell yani kengele ya dharura sawa ukisikia gari la fire kuki 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 kuna nyumba inaungua huko maana ni 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 ni, 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 uh, ni ishara kuna hatari kwa hiyo anza kujipanga nifanye nini niongezee kiwango cha mazungumzo cha mawasiliano kati yangu na mwenzangu Kwa hiyo la kwanza nikwambia bwana naona mawasiliano yamepungua Naona tuendelee kuongezea kama unaboa kama sio muongeaji jitahidi kuwa muongeaji mtamu naogeshe ama ongeze lakini lingine ambalo ulipo ambacho kusaidia Unapo kwa na tabia ya kuuliza maswali maswali mazuri lakini sawa unauliza maswali unaanzisha mazungumzo kwa hiyo hayo yote inakuja katika 
mwavuli au katika umbrella sawa ya mazingira ya uwazi na ukweli kama ulishindwa kujenga mazingira ya uwazi na ukweli tokea mwanzoni utakapoanza kuuliza maswali mwanzo utashindwa kupa majibu yaliyonyooka kwa ni muhimu sana kukuza fahamu kwamba lazima wewe umetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli kama unaangalia video hii kwa maana ya kwanza of course nakuwa umekosa point hiyo naweza kumzia mara kwa mara mazingira ya uwazi na ukweli transparency yani unapojisikia uhuru kama niko uhuru kuongea na wewe mwenzangu kumwambia ukweli juu ya jambo sawa maumivu sawa maumivu ni sehemu muhimu sana ya mafanikio sawa maumivu ndio ambayo yanatangulia mafanikio sasa unapogopa kumuumiza mwenzio katika kumwambia ukweli tambua kwamba huwezi kufanikiwa kudumisha furaha na amani na utamu wa uhusiano ulio nao hilo ni jambo la msingi kulizingatia kwamba uh, mas- mafanikio yanatangulia na maumivu kwa hiyo usiogope kuongelea jambo ambalo unaona kwamba kidogo unaweza kuta msuguano kati ya nyinyi wao wewe hilo ni jambo la msingi eno hilo la maongezi ni jambo la msingi sana please mzee napenda na especially wanaume wenzangu sawa tunashindwa kutafuta muda wa kukaa na kuongea na wake zetu au na wapenzi wetu wa kike kwa sababu hatufahamu kwamba ni muhimu kwao wanawake wanapenda muda wa kukaa na kuongea nao kucheka naye ni jambo la msingi sana labda nafikiri mfano mmoja ambao nimeshoto toka kwenye mara nyingine lakini utakusaidia kuelewa dada mmoja alikuja usiku mwanzo ni kabisa mwa kliniki yangu ya afya ya mapenzi anasema daktari nimekuja kwako na tatizo Lazima langu ni kwamba <laughs> nakumbuka mfano mwingine wa hivi karibuni lakini nitaotoa. Lazima eh. langu ni kwamba nimekuwa na chepuka na msaliti mume wangu muda wa miaka miwili sasa hivi. Lakini nimeanza kuhisi mume wangu anahisi kwamba nina msaliti. Sitaki ndoa yangu ivunjike kwa mimi kufumaniwa. Lakini shida inayotokea ni kwamba nafanya mapenzi na huyu mwanaume. Nasema leo ndio mara ya mwisho kabisa sitaki sitaki za night na ngoma ya kubali ndio mara ya mwisho kabisa. Lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafuti yule kaka kwenye simu. Ndoa ina miaka nane, wanatoto wawili, yule dada ni mwalimu, ana kazi yake nzuri. Nikamuuliza swali la kwanza, kwenye tendo la ndoa, nani mtamu zaidi? Akasema naona wote ni watamu sawa. Nikamuuliza mwenye pesa nyingi zaidi kati ya mume wako na wewe mwingine, nani mwenye pesa zaidi? Anasema pesa inisumbui mimi mwenyewe na kazi nzuri. Nikamuuliza swali la tatu, muongeaje kati ya huyu mchepuko na huyu, nani muongeaje mzuri? akasema wewe unaye chepuka naye anaiko maongezi ni mtamu sana. Mfano mwingine nimekuja hivi karibu na dada mwingine utaka Arusha. Nzuri ukimwangalia kwenye WhatsApp profile yake, nzuri kweli. Ana mpenzi, wanapendana, lakini mwanaume amebadilika baada ya kuhamia mkoa mwingine. Anabadilika. Ninamuuliza, kicho kinachokufanya mpaka unalia leo, huu ni mwezi wa 4 unalia, unamlia mwanaume. Nini ni umempenda nini huyu? Akasema basi tumempenda tu hivyo hivyo. Na nampenda tu hivyo hivyo. <laughs> Nikamwambia hapana. Nikamuuliza swali lingine, labda ni mzuri sana kwa sura. Akanitumia picha yake kwenye WhatsApp, kanirusia. Huyo hapo. Kwa kawaida sana. Sawa. <laughs> kwa kawaida sana, japokuwa ana kazi nzuri. Sawa. Kwenye swala la pesa, amna shida naye ana kazi nzuri ni degree holder. Sawa, ana degree. Sawa. Ana kazi nzuri, sawa. Nikamuuliza swali lingine. Sawa. <laughs> kwa swala pesa akasema swala pesa kwanza ameondoka kuna hela fulani amenikopa ajanilipa unaona amekopa hela kutoka kwa ajanilipa ameondoka ajata kuna hela amekopa kwa ajanilipa nimemaliza nikamwambia labda ni muongeaji sana akasema kweli ni muongeaji kweli na anasema muongeaji ni muongeaji kweli yani ana story zake nyingi nani unaona nipo muuliza mwanzoni sawa umempendea nini hajui hajui amempendea nini sawa hajui lakini baada ya kuweza kuchimbua chimbo na hii ndio faida ya kuongea na mimi sawa so, unapotaka ushauri nitakuuliza maswali mengi sawa so, wewe ili niweze kufahamu mzizi wa tatizo uko ili tuongoe na kuweka sawa mambo sawa kwa hiyo ni vizuri vizuri sana kuweza kufahamu kwamba eneo hili la maongezi ni la muhimu sana especially kwa wanawake la muhimu kwa wanaume ndio la ndoa ndio nitaweza kuzungumzia baadaye sawa ni kitu la ndoa kwa hiyo mwanamke anapenda huo muda kuongea naye iwapo sehemu yako imeanza kuharibika angalia eneo hili la mazungumzo. Sawa eneo la mazungumzo ni eneo muhimu sana kwa kuangalia. Lingine ambalo ambalo linaweza kuchangia mambo kuharibika sawa ni kiwango cha uaminifu. Sawa kupendana na kitu kizuri lakini upendo unajengwa katika msingi wa kumwamini mtu uwezi ukampenda mtu ambaye huwezi kumwamini 
na uwezi ukamwamini mtu ambaye humpendi sawa ni sasa mtu mmoja akasema kwamba uwezi ukamsamehe mtu ambaye humpendi na uwezi ukampenda mtu wakati huwezi kumsamehe unaweza kuona jinsi gani hawa ni nzuri sawa kwa jambo la msingi unaweza kuelewa kwamba haya ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi kwa kiwango kikubwa sana kwa hiyo lingine ambalo nimependa kuzungumzia ni kwamba uaminifu ni jinsi gani unaonyesha uaminifu unapokuwa umetoa ahadi itimize ahadi yako unapokuwa unasema kwamba nitakuja saa tano jitahidi saa tano wewe umefika umeambiwa kitu fulani fanya kitu fulani kifanya katika muda mwafaka usisubiri kuulizwa hapo unajafanya kwa hiyo inaonyesha jinsi gani uko serious na uhusiano ulionao sawa so, unapokuwa mwaminifu kutimiza haja za mwenzio mahitaji ya mwenzio ni jambo la msingi sana kuonyesha mapenzi pale ambapo unapaswa uonyeshe mapenzi kwa mfano utoe asante mzee mkwambia asante amefanya kitu kizuri sana asante uonyeshe shukrani appreciation uonyeshe vitu kama hivyo ni vidogo lakini ujui mwenzio anavipa tafsiri gani so ujui mwenzio anatoa tafsiri gani haya yale mambo ambayo unayafanya ndio mambo msingi sana kwa hiyo ile ile njema mbona sokoni uaminifu lakini pamoja na hayo yote ndio ni mazungumzo ambayo ni ya kawaida sana sawa uaminifu usifanye mazoea na wanawake kama wewe ni mwanaume au kufanya mazoea na wanaume kama wewe ni mwanamke ambayo yanamtia wasiwasi mwenzio uweze kukataa kila mmoja anathamini kitu ambacho anakipenda kitu ambacho nakithamini lazima atoonyesha. Kwa hiyo naweza nisikwambie lakini ninapoona umekuwa na mazoea ya kuongea na mwanaume fulani, mimi ni mwanamke, mimi ni mwanaume na mazoea ya kuongea na kuchatichata na mwanaume fulani, lazima atakuwa na maswali. Kwa nini mbuzi amefanya urafiki na simba? Kweli kuna urafiki wa mbuzi na simba? <coughs> Kwa uwezo kujua mzima anatoa usikile kwa kuna watu wengine hawana ujasiri wa kukuambia kilichomo moyoni. Hana ujasiri wa kukuambia. Wewe unaona hashiki simu yako. Unajiona uko okay. Lakini kwa nyeka kadri unavyo uko naye lakini una chat. Uko na mpenzi wako lakini una chat. Sasa anashindwa kuelewa kwa nini huyu mtu anashindwa kunipa attention yote yuko na chat na mtu mwingine. Na sijui ana chat na nani, sijui. Hiyo inaitwa fabi fami yani uko na mpenzi wako una chat huo huo ni upungufu wa uaminifu kwa sababu gani unapomwambia mtu nakupenda maana yake unamwahidi kwamba mimi kwa sehemu kubwa ndiye ambaye atakuwa anachangia furaha yako sasa nataka niongee na wewe lakini uko busy una chat sasa hiyo inaitwa emotional cheating ni usaliti wa kihisia yani kuna mtu mwingine anachangia kwenye hisia zako ambaye una chat naye kuliko mimi kwa hiyo unanisaliti. Unaitwa emotional cheating, emotional cheating. Yaani usaliti wa kisia. Yaani unategemea kupata msimko furaha kutoka kwa mtu mwingine, kutoka kwa mimi kuliko mimi. Ni sawa sawa na mtu ambaye anafanya mapenzi na mtu mwingine badala ya mpenzi wake. Kwa hiyo huu ni usaliti wa kisia. Unapojenga ukaribu kwa njia ya simu, kwa njia ya mitandao whatever it is na mtu mwingine, ukamwacha mwenzio. Huo ni usaliti ana kama ni mchungaji wako. Kila saa unapenda kuongea na mchungaji. Kila saa unapenda kuchungongea na mchungaji. Kila saa unapenda kuangalia na mwalimu. Jamani, mm, haipendezi. Haipendezi. Unaweza kusababisha uharibifu katika uhusiano wako. Kwa makini katika hilo. Lingine ambalo nataka kuzungumza ni kwamba uh, uh, onyesha upole. Nimelizungumzia kwenye video moja, sawa? So, Muhimu kuonyesha upole kwenye Biblia kuna mstari mmoja kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 nasema msijisumbue kwa jambo lolote bali kwa kila jambo kwa kusali sawa na haja zenu zijulikane kwa Mungu na upole wenu ujulikane kwa wote eh, asema upole wenu na ujulikane kwa nasema haja zenu zote ujulikane kwa Mungu lakini upole wenu ujulikane kwa wote kuonyesha upole kwa mpole ongea na mwanzio kwa upole mweleze mwenzio mambo yake kwa upole ukali wa nini ukali wa nini kama amekosea mweleze kama anakuboa mweleze hakuna sababu ya kuongea na mwenzio ukali ukali kimkato mkato hai pendezi ni jambo la msingi zawadi za hapa na pale yenyewe ni upole zawadi haiombe usubiri kuomba zawadi kuonyesha upole ni kwamba pale ambapo unafahamu mahitaji ya mwenzio usisubiri ya kuombe 
wewe unafahamu mwanamke anahitaji msaada wa kwa pesa anakutegemea kiuchumi kwa hiyo usubiri kuomba unajua nywele zake zimechafuka mpe hela aende saluni unajua anapenda perfume unalia perfume unajua anapenda kula apples unalia apple chocolate unalia sasa hodi njia kuonyesha upole kwamba nakuthamini toka moyoni mwangu umo ndani ya moyo wangu lazima nikuweke sawa wakati mkona mbali mbali it's very good thing sawa so, onyesha upole kwa style kama hizo unajua mume wako anapenda tendo la ndoa kwa nini yeye atusikuta wewe anaanzisha yeye kwa nini yale mwenye huruma na hema anajisikia vibaya kwa nini sikuta wewe anaanzisha yeye lazima uonyeshe kwamba ndio unamhitaji kwa jambo la msingi sana kuweza kulifanyia kazi. Na lingine ambalo napenda kulizungumzia <laughs> na angalia mambo ambayo of course ilishaambiwa kwamba mzee hayapendi au anayapenda na yapo kipao mbele. Choa kipao mbele kwa mambo ambayo unafahamu mwenzio ni ya muhimu kwake. Haja za mwenzio na maeneo mbali toa kipao mbele katika eneo hilo ni la msingi sana. Usipotoa kipao mbele utaonekana hujali. Sawa. Hmm. Lingine ambalo na msingi ambalo tutakusaidia kuponya uhusiano unaharibika ongezea mgusano usano. Ongezea mgusano usano. Wazungu wanasema be more affectionate. Kwa affectionate ili hali ya kugusana gusana na tembea mmeshikana mikono na mgusu mke wako. Sasa mtaalamu mmoja ambaye ame ni mtaalamu bingwa masuala ya mahusiano ya kimapenzi katika sayansi ya mapenzi ambaye ana mahabara ya kimapenzi pale njini Washington ni Dr. Uh, John Gottman anasema hivi Busu la sekunde sita sawa sekunde sita kila siku sekunde sita yani ni chini ya dakika tena kwa mbali sana dakika ina sekunde sitini sasa anasema busu la sekunde sita kila siku linasaidia kuongeza mshikamano wa kisia kanie katika nyo wili kwa hiyo anasema ongezea mgusano mmekaa kwenye kochi mbonye mwenyeze mapaja yake mbonyeze mpige makalia mke wako yuko jikoni anaangua anafanya hivi mara nyingi kwa mke wangu sawa kwa mke yuko jikoni anapika nitampiga makalia yake nitamfinya atafinyanga matako yake vitu kama hivyo ninapotoka kazini nitampatia mke wangu na kupenda mke wangu ninapoondoka kwenda kazini asubuhi sawa kabla hajanifungulia geti nitoke nitamkumbatia mke wangu nitamwambia nakupenda na kutakia siku njema vitu kama hivyo vinaongezea utamu na mshikamano wa uhusiano wenu. Sawa ni mambo ambayo yana vile vile yanasaidia kusababisha makosa ambayo yalitokeza. Kwa hiyo kosana haikosa haiwezi haiwezi kakwepeka. Sawa itakuepo tu. Inasaidia kuondoa vile vile yale machungu ambayo yametokeza kutokana na hali za kutokuelewana za huko nyuma. Inafuta makosa na madhaifu ambayo yamejitokeza huko nyuma. Kwa hiyo hii ni njia moja muhimu sana ya kumthibitishia mpenzi wako kwamba ye bado ni muhimu bado unampenda. Ninaloambatana na hilo ni kumtamkia mpenzi wako mara kwa mara na kupenda. Mtamkie hata kama ye atamkie endelea kumtamkia na kupenda tena ukiwa na uso mchangamfu uso wenye tabasamu na kupenda mume wangu na kupenda mke wangu na kupenda mpenzi. It's a very good one. Sawa? Lingine of course ambalo linapungua kwa watu wengi ni kuitana majina ya kimahaba yanashuka sawa baada ya muda fulani unapoona mwezi mwanzoni ni baby hani mimi na nini ilikuwa kubwa sana lakini wakati imepungua usifumbie macho don't ignore that please don't ignore that it's very essential sawa mtamkie mpenzi wako mara kwa mara na kupenda majina ya kimahaba baby honey vite unajua nini biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia kadi unavyosikia unavyomwambia hani na kupenda na nina nini inajenga hisia nzuri za kimapenzi unakoleza penzi unanogesha penzi mwingine ambalo nimependa kuzungumzia ambalo ni la msingi vile vile ni tendo la ndoa tendo la ndoa tendo la ndoa of course ni muhimu sana kwa wanaume kuliko kwa wanawake tafiti zinaonyesha sababu mwanaume ana kichocheo cha testosterone hapo kinampa hamu ya tendo la ndoa mara 16 kuliko mwanamke. Kwa hiyo tendo la ndoa ni jambo la msingi sana kwa mwanaume na saidia kulainisha akili yake. Nikusomea message ya dada mmoja ambaye ameligundua hilo baada ya mimi kumtumia video za jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata na jinsi ya kumnogesha mwanaume kwenye tendo la ndoa. Kwa hiyo kuna mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mshipa fahamu ambayo inaitwa erogenous zones. Wakati mwanaume ana maeneo sorry wakati mwanamke ana maeneo 
Kwa kuna maeneo katika mwili wa mwanamke 16 ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu. Ukifahamu jinsi ya kuyashughulikia maeneo hayo, mwanamke atapata raha ya kiwango cha juu sana na hutakuwa mpenzi anayeboa. Na mwanaume ana maeneo 10 na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu. Ukifahamu jinsi ya kushughulikia kila eneo, hutakuwa mpenzi anayeboa. Unajua nini? Mtu anaboa kwa sababu gani? Mwanaume au mwanamke uliye naye kama usana kama penzi anajua utaanzia wapi utaishia wapi kwa sababu unafahamu maeneo manne tu unafahamu maeneo manne na hata hayo maeneo manne unayoyajua hujui njia sahihi za kuyashughulikia nilikuwa nasema tiko fani juu ya matiti ya mwanamke jinsi gani ya kuyashughulikia matiti ya mwanamke na kumletea utamu watu wengi wanakosea lakini hawajui kama wanakosea hawajui kama wanaboa wa penzi wako kwa eneo hilo namsikiliza hoja nikusomea message hizi za dada ambaye amenitumia nimezitoa kwenye mada nyingine vile vile lakini nikipenda nizitoe kwa sababu ni huyu ni dada wa pili ni dada wa pili toka nimeanza kuuza hizo video clips na majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume au jinsi ya kumnogesha mwanamke ni huyu ni dada wa pili ambaye mwanaume ambaye alikuwa hana mpango wa kusema tufunge ndoa sasa hivi anaanza kuzungumzia swala la kufunga ndoa huyu ni mwanamke wa pili yule dada yule wa kwanza wa kwanza no wa kwanza ameshaolewa tayari sawa wa kwanza ameshaolewa tayari akasema ah kwa utabu huu Mm -mm, lazima ni kuweke ndani yule ndio wa kwanza alivyoambiwa. Kwa kitabu huu lazima ni kwa sababu dada nilipigia simu, anipa feedback, anasema doka, sasa hivi sasa hivi nimeolewa, na mwezi na nusu nimeshafika. Sikiliza message ya yule dada inayokuwa tamu, nime chat naye. Eh hii ndio simu yangu ya WhatsApp ile ya Airtel, inaishia na 04. Sawa? Eh ndio simu yangu hiyo, unaona hizi message ni za WhatsApp, sawa? Naomba nikusomea. Anasema kwa kweli doktor nashukuru sana kwa mafunzo yako na sitaki kuamini kwa mara ya kwanza nimeweza kumwandaa mwanaume na kukaa juu na kukata kiuno hadi mwanaume kapizi na kupiga kelele kwa utamu aliyoupata yaani dokta utamu ulikuwa ni mkali sana haijawahi kutokea hili kwangu jana nimejiona kwamba mimi ni fundi wa kimapenzi nikamwambia hivi nikamjibu nikasema hongera mrembo umeongezea thamani yako na utamu wako akasema kweli dokta nilikuwa sijui chochote wakati ningeo kwenye mahusiano ya kimapenzi kuhusu mapenzi ya kitandani ila jana nimeona tofauti kubwa mno nikamwambiaje alisemaje kimrejesho akasema hivi sisi bado ni wapenzi leo nasalimiwa kila saa na hapa ananiomba tuzungumzie future yetu kitu ambacho hajawahi kuniambia hapo mwanzo anasema leo anataka tuzungumzie future yani mambo ya kuoana mambo ya baadaye tutaishije tufanyeje tuige ndani ya ndoa sawa nikasema haha kama nilivyosema hapo mwanzoni thamani na utamu wako umeongezeka na ndio maana hataki kumwachia mwanaume mwingine utamu huo nikamuuliza hizo video clips nilikutumia lini akasema ilikuwa tarehe nane mwezi huu wa sita sawa leo ni tarehe 20 leo ni tarehe 30 sawa leo ni tarehe 30 akasema daktar naomba unisaidie video nyingine kama zipo za kufanya mapenzi na mwanaume akamalizia kwa kweli kwa mara ya kwanza kumsikia mwanaume anapiga kelele wakati anapizi unaweza kuona jinsi gani hii imeweza ku transform kubadilisha mahusiano yao yani mtu alikuwa ana mpango kumwambia tupange mpango ya kuweza kuoana lakini amekutana na kitu kipi ambacho alikuwa anakihitaji haka alikuwa akipati sasa ameanza kukipata anaanza kutengeneza mpango kwamba wewe ndio unanifaa maisha ni mwangu sasa kwa mahusiano yanaharibika ya muda mrefu ndani ya ndoa eneo tendo la ndoa lazima lirekebishwe uongezee utamu zaidi zaidi na mifano mingi kukuambia watu ambao wako ndani ya ndoa miaka 12 ambao wameona mabadiliko makubwa baada ya kupata mafundisho ya video clips na majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanaume vitu vya kufanya kumfanyia mwana kufanyia mwanaume masaji kufanyia mwanamke masaji mpenzi mnene kama mwanamke we ni mnene jinsi gani kufanya mapenzi ili mwanaume afurahie kama wewe mwanaume ni mnene jinsi gani kufanya mapenzi ili mwanamke afurahie na unene wako vile vile uonekane una thamani vile vile kwa hali ni mambo ambayo utayapata kwa video clips ambayo unaweza kutumia kwa njia ya Gmail. Kama una WhatsApp, tambua Gmail unayo, nipigie ni kueleweshe. Sawa? Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. Nataka ushauri kuna gharama zake, shilingi 5000 kwa njia ya simu. Kama unakuja kusini gharama ni shilingi ya Tanzania. Watu wa Kenya vile vile wana gharama zao. Ushauri video hizo clips kwa watu wa Kenya ni shilingi 500 ya Kenya. Kama ushauri shilingi 250. Tuwasiliane kwa namba ifuatayo. 
sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne namba hiyo iko whatsapp vile vile